6月に入り蒸し暑く風も月もない日沢の近く日も完全に落ちた頃から源氏ボタルが舞い始める高度はおよそ500分の1カンデラろうそく1本が1カンデラだから非常に暗いしかも発光している面積が小さいためカメラで捉えるのは難しい草に止まったところを弱めたライトで照らすことでようやく観察が行えたよく知られているように源氏ボタルの発光間隔は東日本では4秒西日本では2秒であるその境界はフォッサマグナにほぼ等しくその付近では発光間隔が3秒という観察例もある同じ種で発光間隔が異なるのはなぜなのか。そもそもホタルはなぜ光るのかも定説はない。メスを引きつけるためとも言われるが、ホタルは幼虫の時から発光する。確かにメスの近くに来たオスはフラッシュ発光と呼ばれる短い発光を行うが、いわゆるホタルの乱舞と呼ばれるような光り方とは異なるおそらくは光により何らかのコミュニケーションを交わしているのだろうそれはオス同士が明滅を合わせるシンクロ発光の存在からも推測できるオス同士がシンクロ発光するのは気象条件により異なるが大まかにはおよそ5メートルの範囲であるそこで何を聞き交わしているのかそれはまだ全くの謎だただしシンクロ発光している空間は湿度が高く産卵に適した場所の上空であることは知られているホタルは何らかのセンサで産卵に適した場所を探り仲間に知らせ主全体として世代を重ねることを目指しているのだろうか。ホタルの成虫は、一週間ほどの命の間に、苔や草の裏に産卵する。羽化した幼虫は、川に名を食べて育ち、次の年の春に土手に登り、土の中でさなぎになる。その繰り返しをホタルは何らかのセンサの力を使いたがうことなく続けてきたのだろうしかし人類には分析力という種を超えた力があるその分析力で自然を測り多様で美しい地球の姿を守ることそれが人類に与えられた使命と言えるだろう「ハイテクの一歩先にいつも」「堀場製作所」